രാഖി വധക്കേസിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വിവാഹം മുഴക്കുമെന്ന രാഖിയുടെ ഭീഷണി കൊലയ്ക്ക് കാരണമായെന്നാണ് അഖിലിന്റെ മൊഴി അഖിലും സഹോദരൻ രാഹുലും ചേർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് തെളിവെടുപ്പിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അഖിലിനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു രാഖി വീട്ടിനു മുന്നിൽ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും അതിനാലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നുമുള്ള വിചിത്ര വാദങ്ങളാണ് അഖിലിന്റേതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി പ്രതികളുടെ പിതാവിനെ പ്രതി ചേർക്കുന്നത് വിശദ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചു രാഖിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പിതാവ് രാജനും ആരോപിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചനയിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രാഖിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വാദം അഖിലിന്റെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ആരുടെയോ ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു രാഖിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ അഖിലിന്റെ അച്ഛൻ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നതായി അയൽവാസി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഹുലും അഖിലും കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നതായും ഈ കുഴിയിൽ നിന്നാണ് രാഖിയുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുന്നതും എറണാകുളത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് അഖിലും രാഖിയും വിവാഹിതരാകുന്നത് ഈ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്തത് അഖിലിന്റെ ചില ബന്ധുക്കളാണെന്നും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്താലേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരൂ എന്നും രാഖിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു പോലീസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് കൊലപാതകം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം അഖിലും രാഹുലും എടുക്കുന്നത് സുഹൃത്തായ ആദർശിനെയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചു പത്തൊൻപതിനാണ് കുഴിയെടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാത്രി രാഖിയെ കാറിൽ അമ്പൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അഖിലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്പൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു അഖിലിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച അപേക്ഷ നൽകും ഇതിനുശേഷം ഈ കേസിൽ അഖിലിന്റെ അച്ഛനെ പ്രതി ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും തെളിവെടുപ്പിൽ അഖിൽ രാഖിയെ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നൽകി മൃതദേഹത്തിലിട്ട് കുഴിച്ചിടാൻ ഉപ്പു വാങ്ങിയ അമ്പൂരിലെ കടയും ഇയാൾ പോലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതോടെ രോക്ഷം അണപൊട്ടിയ നാട്ടുകാർ കല്ലെറിഞ്ഞു പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ തെളിവെടുപ്പ് വേഗം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി രാഖിയുടേതെന്ന് കരുതുന്ന മുടിയിഴകളും രക്തം പുരണ്ട ഇലകളും ഫോറൻസിക് സംഘം കണ്ടെടുത്തു ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ രാഖിയെ കാണാനില്ലെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലമായ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വീട്ടുകാർ കരുതി അവിടെ എത്തിയില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതിനെ തുടർന്നാണ് ജൂലൈ ആറിന് പൂവാർ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത് പിന്നീട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകി തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് രാഖിയുടെ ഫോൺ കോൾ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടു ഇവ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അഖിലുമായുള്ള ബന്ധം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർന്ന് അന്വേഷണം അഖിലിലേക്ക് നീണ്ടു രാഖിയുടെ സിം കാർഡ് മറ്റൊരു ഫോണിലിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അന്വേഷണത്തിന് തുമ്പായത് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അന്വേഷണം അമ്പൂരിലെത്തി ആദർശ് കുടുങ്ങിയതും അങ്ങനെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ആദർശ് പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും തനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് മൃതദേഹം കുഴിച്ചു മുടിയ സ്ഥലവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ പോലീസ് വിളിച്ചതോടെ ഒളിവിൽ പോയി ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ